Bueno, vamos a hacer el tutorial de techado de mano de Pablo Lurán y nada, deciros que es todo con arpegio y pues nada, pues vamos a empezar, voy a enseñar desde acorde de sol vale, hasta aquí Os voy a enseñar cómo, es, cómo va el arpegio Un puesto así para que a ver si lo veis mejor sería pulgar la sexta cuerda y después cuarta tercera y segunda un balón a las cuartas segunda y tercera de este arpegio que es sencillito puedo enseñar los acordes del tema y nada pues empezamos aquí en sol son do, eh, dos veces el arpegio son dos veces después bajamos una cuerda el primer y segundo dedo damos un arpegio Después un arpillo hacia abajo. Ahora cambiamos la postura aquí. Este no hace falta que el meñique no hace falta ponerlo. Le cambiamos de aquí. Ponemos aquí segundo traste, sexta cuerda, segundo traste, tercera cuerda. y aquí ahora guardamos abajo aquí hacemos un arpegio y acabamos con el bajo en la quinta cuerda vale eso sería la introducción del tema voy a hacerlo seguido para que lo veáis la siguiente parte que es un tramo que se repite y ya es un, una vez solamente el, el, el arpegio se hace una vez solamente se empezaría por aquí otra vez sol después pasaríamos a este re sin mover este dedo pasaríamos aquí a este re segundo traste de la primera y tercera cuerda y la cuarta cuerda al aire una vez el arpegio ahora nos pasamos aquí a mí ahora aquí a do con el meñique en el tercer traste de la segunda cuerda ahora saltamos estos dos y dejamos el la ¿Veis? ya está preparado volvemos a mi y ahora en re pillamos el meñique en la tercera cuerda en la tercera en el tercer traste de la primera cuerda pie hacia abajo, saltamos el meñique y damos tercera, segunda y primera, ¿Ves? y ahora hacemos así un arpeo hacia arriba, la primera, segunda y tercera, haciendo un ligado con este dedo en el segundo traste de la primera cuerda soltando el primer dedo de, en el segundo traste de la tercera cuerda o sea sería así y volveríamos otra vez a repetir
bien, pues ahora viene la, eh, la tercera parte, ¿no? Empezaría aquí en Do, con el meñique en el tercer traste de la segunda cuerda. Ahora pasaríamos a este acorde, que es el segundo traste, la primera y la tercera cuerda en el segundo traste. El primer traste, la cuarta cuerda. Y ahora aquí, en este Mi, pillaríamos el Mi, ¿no? con el meñique en el segundo traste de la primera cuerda. Tenemos que hacer un arpeo así. Ahora pasamos aquí cejilla en el segundo traste y en el tercer traste de la segunda cuerda y en el cuarto traste de la cuarta cuerda y desde la quinta cuerda lo vamos dando una vez luego nos pasamos aquí el do con el, el meñique en el cejilla y ahora ponemos en el cuarto traste de la segunda y la cuarta cuerda. Este sí lo repetimos dos veces. Y ahora de aquí pasamos a la, a la última parte ya del tema, que se empezaría aquí en mi. Pasamos al Do sin, ya sin el meñique, un Do normal. Pasamos al, al Sol. Al Re. Mi. Otra vez Do normal. Ahora otra vez al Sol. Terminamos aquí en el rey este. Y hacemos el legado otra vez. Y ahora terminamos aquí la tercera, tercera cejilla en el tercer traste. Y en la quinta, en el quinto traste, en el, la quinta y la cuarta cuerda. Y en el cuarto traste, en la tercera cuerda. Este acorde, ¿no? Terminaríamos haciendo un. el tema así desde aquí desde este ángulo para que veáis bien este cómo trabajan las dos manos porque hoy le está enseñando los arpegios de frente bien pues vamos a ver todo el tema desde la intro
Pues eso es todo. Si tenéis alguna duda, pues ya me comentáis.